ายอันบ่มาเลยก็อันบ่อันบ่จ้าสิอันนั้นอาดูนี่เวลล์ละมุลล์ละปีริยาตลินจันทร์ปารณียามาดียินน่าจะมุลวันกัมบังไปเลยสายกันงั้นเลยมินิมอยู่ที่คอร์ทรังเลยดีกันนะอะไรวะเอ๊ะพ่อบัวอะไรอาดีนี่ไดรเวอร์วะนะนะอาปนิงเกียร์อะไรกีลี่อะกีลี่อะเด้ออาวันนั้นวันดีโอดีกันปารีพิชชั่นเลยฮะนะอาวันเดียร์อาเซนโอ้โหโอ้โหล่ะข้าวตั้งมุลวันอะไรเจอดีขันนี่ก็อาณาอันตรายพักกี่ลี่ไอ้จีบกันเด้ออืมอะเด้อฮะอีดานวันดีกัมบัตินานายลงกุมเลยกันนายลงตาเล็กกันบัดนี่อาดีลอยไปเสียลี่เลยเฮ้ยอีกนั่นเองอีกนั่นเองยังเด้อกัมบัมกัมบ์โอ้ยังดีนอร่าวันนี้กี่กัมบัมยี่อะไรอะไรยานะยี่ลอยไอ้ด้าวอนาร์วอลต์กี่ลี่ไอ้ตัวเอร์มอาชีนี่ก็วันนี้มาไปเต้ซีปุ๊บรูปการันจีอันนู้นจ้าอาดีเสียลี่อาพี่ตัวนี้นี่จะเสร็จปานเลยยังดราย่านนี่บริวารีอาชีนี่ด้อาสรีมุลิกาเกิดอะไรนั่นอินนี่นี่เวลาเบสเซลนั่นบอกเนี่ยคัสตัพเพื่อกูตีคนนั้นน่าอัลกาเรียอัลกามบีรัวเอ็นดาเฟนเดย์อันนั้นตาพอเลยอินนี่นี่นั่นตาเลือดเลือดพี่กูโอ้โหไม่เลยอาจารย์เนี่ยเบสเซอร์นี่นี่นี่สมัยนั้นอาดิมุบวันดีร์ตัวพ่อยาพอเลยเอ้ยเนี่ยเรื่องกาลยาตัวพอตีคิดถูกกันได้อาจารย์เนี่ยโอ้ยกามบับฉันได้ยินกูรู้คุณมาเลยบ้าคีอินนี่อาจารย์งี้เนี่ยเอ็นดาร์โอ้อาจจะซีดบอลนั่นเบสเซลเลยมาเลยจ้าตาโอ้ยกามบับอีเดลินเดลินตัวเองอะไรนี่เลยบ้าคีบิริชัดตัวเองละน้ำมันเล็บเป็นตินชัดตัวอ้าวนั่นบาร์เยามาที่เลยอันนั้นโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้าโอริคัมบ์บ้
முந்தினம் பார்த்தேனே அந்த பாட்டு வேணும் யார்க்கா வந்து டெடிகேட் பண்றீங்களா ஏய் அப்பாவுக்கும் சொல்லுங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அவங்களுக்கு இந்த பாட்டு அவ்வளவு பிடிக்குமா ஆமா அவங்க லவ் மேரேஜ் தானே ஓ அப்படியா உங்களுடைய அப்பா பேர் என்ன யாக்கோப் எல்லாரும் செல்லமா யாக்கோபின்னு கூப்பிடுவாங்க நீங்களும் அப்படி தான் கூப்பிடுவீங்களா எங்கிட்ட குறும்ப காட்டும் போது மட்டும் நானும் அப்படி கூப்பிடுவேன் ஓகே அம்மா பேர் சரிதா ஓகே தியா थैंक यू फॉर कॉलिंग ओके ओके थैंक यू பத்தல இருந்து தியா கேட்ட சூப்பர் சாங் வந்துகிட்டே இருக்கு ஷே சமாதான ஆயிலே இல்லே அது சரி இப்ப எனக்கே ஆயி குட்டம் டேய் நீ போ நீ போ நோக்கு பண்ண பாக்கி உள்ள கூட 100 ஊட்டம் ஜோலி உண்டு ஒன்ன அடங்கண்ட சாரிதே டேய் ஒன்ன வெச்சானண்டல்லோ அதங்கனே பெரப்பறது கேட்டி வெச்சிருக்கேலே அப்பன் ஆ அங்கனே ஸ்நேகாள அப்பமார் ஆ நீ அந்த போய் வெண்ணே இந்த ஸ்டைல போடுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா நீ போயிட்டு இங்கட்டே என்ன வருது வரண்டேங்கி பர ஞானா வழி வக்கோளா என்ன போடி அங்க நான் நின்னுட்டு போவோடி என்ன காளி டி இப்பள வந்து மனுஷனாயது என்னடா சுகம் ஒரு ஆழ்ச்சை மரியாதைக்கு வந்து முங்கி குளிச்சிட்டு போய் எடுத்துங்க வெள்ளோ சோப்பு ஒன்னும் கிட்டிலாயிரனோ என்னடா இதுக்கு காலத்துல ஒரு அடம் திருச்சில் திங்கலாய்ச்ச வரும்னு வர்ந்து போய் ஆளா தவசம் நாளை எங்கே உண்டாயிரனோ கொழுக்கட்ட பெருநாள் அது கொள்ள நின்ற வரச்சில கேட்டது ஒன்னும் கொழுக்கட்ட பெருநாள்ல அந்த அப்பா மரிச்சத என்ன குழப்பம் கொண்டாந்து அப்பன் அங்கனேங்கள ஒரு நல்ல காரியம் செய்து அது கொண்ட அந்த அப்பன் ஆண்டிரி ஜெல்லம்பளே நாட்டாரும் பெரிய காரக்கு வந்து காணாலோ அப்பன்ட ஆண்டாயிட்ட பெங்கமாரும் வீட்டுகாரும் ഒന്നും வந்தില്ലേ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ നേരെ പള്ളിയിലേക്കല്ല ചെന്നത് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി ചെന്ന് പെര തുറന്ന് നോക്കുമ്പോളല്ല കളി നിറച്ച് ചതല് ഓ ആ പെര അവിടെ കിടന്ന് നശിച്ചു പോയി ആർക്കെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം ചെയ്യില്ല പിന്നെ കണ്ട അണ്ടനെ അട കോടനൊക്കെ കേറി നിറങ്ങാനുള്ളതല്ലേ കരിമ്പനാട്ട് തറവാട് എടി പൊന്നു തോക്കണ കളറുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തര നമ്പൂരിമാരെ ഞങ്ങളെ കാർന്നമാരി അറിയോ അതിപ്പോ അറിയാതിരിക്കാൻ എന്താ എന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നിക്കല്ലേ പൊന്നിന്റെ നിറമുള്ള നമ്പൂതിരി എന്റെ കളർ നോക്കണ്ടി എന്നെ എട്ട് മാസം വയറ്റിലുള്ളപ്പോളാ അമ്മക്ക് ഇടിവെട്ടേറ്റത് അതാ ഞാൻ മാത്രം ഈ പരുവത്തിലായി പോയി വെറുതെ അല്ലേ എന്നെ നാട്ടി കൊണ്ടുപോവാത്തത് അന്യജാതിക്കാരിയെ തറവാട്ടി കേറ്റിയ ഇല്ല അശുദ്ധമായാലും അല്ലടെ പുതുക്കോട്ടം ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ നിന്നെയും കൂട്ടി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലായിരുന്നു മനസമ്മതം അന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി ചെറുക്കാൻ ഒരു അന്യജാതിക്കാരെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന തീർത്തേന അപ്പൻ രണ്ടിന് അപ്പൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ കൊല്ലം ഒമ്പതായി പൂവടി പെണ്ണിന്റെ പഠിപ്പൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടുന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പോവും നേരെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ദിയയുടെ മാമോദിശ നടത്തണം എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം പെണ്ണിനെ മാത്രം മാമോദിശ മുക്കിയാ മതിയോ ഞാൻ മുങ്ങണ്ടേ പിന്നെ നിന്നെ മാമോദിശ മുക്കാൻ പള്ളിയും പട്ടക്കാരൊക്കെ വേണോ ഞാൻ മാത്രം പോരെ നിന്നൊന്ന് മാമോദിശ മുക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം யோ சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்தா இப்படி இங்க இன்டர்வியூ முடிஞ்ச ஆளு எழுந்து சார் நான் என்ன பரையில சார் சார் என்ன உண்டா இங்க கேக்கற சார் எழுந்து இருந்தா எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஐயோ 8:30 இன்டர்வியூக்கு 11 மணிக்கு வரும்போதே இதெல்லாம் யோசிச்சு இருக்கணும் சரியான சார் ப்ளீஸ் சார் 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 யோ இப்போ நீ இங்க இருந்து போலனா நான் செக்யூரிட்டி கூப்பிடுவேன் அல்ல என்ன ஒன் மோ நீயே டிசைட் பண்ணிக்க சார் நான் இங்கட்டு வந்தா சார் கிரிட்டிசைஸ் காலி பண்ணியா சும்மா தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு என்னடா தேவரை பாத்துட்டு உனக்கு ஒரு மைண்ட் இல்லாம இருக்க என்ன தேவர உங்களுக்கு இல்லாத மரியாதையா ஆ வைகையப்ப நான் கருதி சர்க்கனே சிட்டி விட்டு மீ மேல் இருக்க கண்டி வரிவாய் இருக்கு வந்து जोलिया <laughs> 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 உடனே பட்டின்ட போனே என்ன பட்டின் ஒளிக்க நீ யாரடா இது ஞங்கட பிரச்ச ஞங்கட தீர்த்தலாம் டேய் இடட பாத்து சும்மா நிக்கறீங்க கேன பசங்களா இந்த அப்பாஜி தேவன போடான்னு கூப்பிட்டு நான் வந்து தூக்குங்கடா டேய் ஆடாங்க இடு இடு 
വിടാനാ പറഞ്ഞു നമ്പി <laughs> 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 നീ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂന് വരാന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വാക്ക് ഇന്നലെ എന്നോട് പറയാറുന്നില്ലേ ഈ പാല് വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിലായിരുന്നല്ലോ രണ്ടാളും ഞാൻ കരുതി ഇത് വെള്ളം അടിക്കുന്ന ടാങ്കർ ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെ നീ കരുതിയത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വെള്ളം അടിക്കുന്ന ടാങ്കർ രണ്ടും ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു ഒന്ന് കിളി ഒന്ന് ഡ്രൈവറും ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ അതെന്നോട് ചോദിച്ചാ നിന്റെ കാശ് എന്നാ നാട്ടിൽ പോക്കോളാവോ ഓ അങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ തെണ്ടി തിരിയുന്നതും പട്ടിണി കിടക്കുന്നതൊന്നും നാട്ടുകാർ കാണില്ലല്ലോ വീട്ടിലാരുമില്ലേ അവിടെ അങ്ങനെ കൊള്ളാവുന്നവരാരുമില്ല അച്ഛൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാ അമ്മ മരിച്ചിട്ടിപ്പോ അഞ്ചാറ് വർഷമായി ഡോക്ടർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഓഫീസിൽ കയറുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു വേക്കൻസി വരട്ടെ അപ്പൊ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു പരുവത്തിലാണ് ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പശുക്കളെ നോക്കാനും കൂട് വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ ഒരാള് വേണം ചാമിയെ കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങ് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരത്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല തൽക്കാലത്തേക്കല്ലേ പിന്നെ ഓഫീസിൽ വേറെ വേക്കൻസി വരുമ്പോ ആ അത് നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ട്രാക്ടർ ഓടിക്കാൻ അറിയണം പുല്ല് വെട്ടി അതേ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാനേ എങ്ങനെയാ ആ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ അറിയോ പിന്നെ അറിയും ഇല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ശനി ഞായറല്ലേ ഐശ്വര്യായിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അവധി ദിവസം ഒന്നുമില്ല ഞായറാഴ്ച ആണെന്ന് പശുക്കൊക്കെ അറിയില്ലല്ലോ അത് നിങ്ങളൊന്നും ചാടൂടും ശരിയെന്നാ തൊഴുത്ത് കഴുകലും പുല്ലുപെട്ടലേ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നീ തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് തഞ്ചപ്പെട് ആ ടാക്സ് വർഷാപ്പിലായത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് ഓടിച്ചു കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേര് ചേട്ടൻ ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി ചേട്ടനല്ല അച്ചായൻ യാക്കോബി ചായൻ പാലിന്റെ ട്രിപ്പടിയാ കോൺട്രാക്ട് ബേസില് എന്നാ പിന്നെ എന്നെ അച്ചായൻ ഇവിടെ കൂട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആശാൻ അവിടെ കൊണ്ട് കളയും ആ എന്തായാലും അയാൾ അടുത്ത് തന്നെ തട്ടിപ്പോവും ആശാന്റെ ചത്തൊഴു വരട്ടെ അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ നീ വാ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു പണി ഒരു റെസ്റ്റില്ലാന്ന് എന്നിട്ട് ആളെ വിടറോ ഇഞ്ഞു വാ എന്താ ഇയാളുടെ പേര് ജിത്ത് എന്താ നമ്മുടെ പേര് ഇവരാള് കൊള്ളാലോ നമ്മുടെ പേര് അലാവുദീൻ അലാവുക്ക എന്ന് വിളിക്കും ഈ വർഷോപ്പ് നമ്മുടെ സ്വന്താ അലാവുമ്മടെ സ്വന്തം ആളാ സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മാതിരി സ്വന്തമാ ഏടങ്ങേരുണ്ടാക്കാതെ മര്യാദക്കൊക്കെ തിന്ന ഒരു കുഴപ്പവും വരൂല ശിവജി എന്താ കാ ഇവിടെ വാടാ ആരാണ് നിന്നോട് വർക്കിംഗ് സൂരാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നുമല്ല 
ഇത് ജിത്ത് ഇന്ന് മുതലേ നിന്റെ കൂടെ താമസം എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് തരാൻ സ്ഥലമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ നീ ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാ മതിരാ വാ ആ കിടക്കണ പുല്ലുകാരനെ ട്രാക്ടർ അതിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞാണോ ആ അതേ തണ്ടക്കായിരിക്കുന്ന എന്ന ആ സാധനം ഇവനൊന്ന് ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം അച്ചായം പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യും അല്ല ഇവിടെ പഠിച്ചാല് ഞാൻ ചെയ്യൂ ഇവൻ കമ്പനി ഫാമിലെ ഡെയിലി ബാച്ച് സ്ട്രെയിനാ അത് തന്നെ ഉറപ്പാക്കണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓടിക്കാൻ അറിയണം എങ്ങനെ നീ ഏറ്റോ ഞാൻ ഏറ്റു വെച്ചാ അത് ശരി അപ്പൊ ചാടാൻ വരാൻ വന്നാണല്ലേ ഞാൻ കരുതി നാട്ടിനങ്ങാനും വല്ല എക്സ്കർഷനും വന്നായിരിക്കുന്നു എല്ലാ സെറ്റപ്പ് നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമായില്ലേ എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞാ മതി എല്ലാം ഇവിടെ ആൾക്കാരാ ഇതാ വെച്ചടോ ഹോട്ടലോ ഇൻഷാല്ല നിന്റെ നാടവിടെ കുറച്ച് വടക്ക വടക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഹിമാലയത്തിലൊന്നുമല്ല അല്ല ഗുരുവായൂര് നിന്റെ നാട്ടിൽ പശുവും തൊടുത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ ചാണകം വരാനായിട്ട് ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് വന്നു അല്ല അതേ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ മലപ്പുറത്തുകാരൻ കാക്കായ്ക്ക് രണ്ട് സ്പാനറും ഒരു സ്കൂട്ടറും ആയിട്ട് വന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കാറ്റ് കൂട്ടാങ്കി നാളെ നിനക്കും ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കൂലെ നേരെ കണ്ടു നിങ്ങളൊക്കെ മലപ്പുറം കാരാ ഒക്കെ അല്ല പിന്നെ അലാവൊക്കെ മാത്രം റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ പാർട്സ് പൊക്കലായിരുന്നു പണി ഒടുവിൽ വണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം പോലീസ് നോക്കി ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങി നന്നേ പാതി രാത്രി കൈ കാണിച്ച് ചാക്കൂർ ചായൻ്റെ വണ്ടിക്ക് കഥ കേട്ട അലുവ് തോന്നിയപ്പം ആ ചായ എന്തേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയ പോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം ഊരി കളി നടക്കുകയല്ല ചെവിക്ക് പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ നൈസായിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നീ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ല എന്ത് വലത്തെ ചെവി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാ കിഴിക്ക് കിഴിക്ക് ഇതേല് നല്ല നയം വാ വേദന എടുക്കൂല എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ള എന്തുകൊള്ളെന്ന് അതെ ഇവിടെ എനിക്കൊന്ന് ഒറ്റ സാധനത്തെ തൊട്ടുപോരുത് എന്ത് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഈ കട്ടില് അതെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതെ ഇത്ര ഇവിടെ വരെ ഇത്രയും ഭാവം വിട്ടു പിടിച്ചാച്ചാ മതി മനസ്സിലായാ പറഞ്ഞു പിതാവിന്റെ പലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു വലിയൊരു പുണ്യാളത്തിൽ അപ്പില്ലാത്ത ദിവസം ഒക്കെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് നാമം ജീവിക്കുന്ന പലട്ട ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ചുമ്മാ അമ്മയുടെ മുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് വാരി വലിച്ച് തിന്നാനല്ലാതെ ഒരു കടുഞ്ചായ പോലെ ഇടാൻ അറിയില്ല പെണ്ണിന് ആ താലോലിച്ച് താലോലിച്ചിരുന്നോ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ കണ്ടോളാം ചോറ് വേണം പമ്മേ നശിക്കുന്നു ഈ ബാഗ് അടുക്കി വെച്ചോ വെളുപ്പിന് പോകാനുള്ളതല്ലേ എന്തെങ്കിലും ദാരിതെങ്കിൽ താ അടുക്കിപ്പറക്കലൊക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടി അമ്മമാര് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടനുസരിച്ച് നിന്നോളണം അപ്പക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ടൂറിന് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ പഠിത്തത്തിൽ അവകാശി കാണിച്ചാലൊന്നും പേടിച്ചിട്ടാ അപ്പയുടെ മോഹങ്ങൾ പോവണിയോ മോളെ നീ പ്ലസ് ടു പാസ്സാവില്ലടി നമുക്ക് കർത്താവേ ഈ അടുപ്പി കിടക്കുന്ന കനല് പോലെ യാക്കോബിയുടെ ജീവിതം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നീ ഒന്ന് ഊതി കൊടുത്താ ഇങ്ങനെ നീറി നീറി നിൽക്കും ഊതോ റെഡിയാ സക്സസ് സക്സസ് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കണ്ടേ 
പന്നിയല്ല ഇനി കാറ്റുകോത്ത് പോലെ ഇതിൽ വീണ പിന്നെ പോവൂല പക്ഷെ കെട്ടുമുറുകണം അല്ലെങ്കിൽ കത്രയും കൊണ്ട് പന്നി അതിന്റെ പാട്ടിന് പോവും അത് പോവും അത് പോവും ഇതുകൊണ്ട് പോയി കെണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇമാൻ കിട്ടുന്നില്ലോടാ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാതെ എങ്ങനെയാ ഒരു മാസം പറഞ്ഞോട്ടോ <laughs> 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 എപ്പടി പിന്നെ കൂടി വന്ന ഒരു അഞ്ചു കിലോ കാണും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കൂടി ചാക്കേറ്റ് ചോപ്പിക്കാതെ വെള്ള വളരെ മാല നെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കൂടി എളുപ്പണ്ടേ അന്ന് താടക വർഗം കൂടി പോയിടും നിങ്ങളുടെ പൊണ്ടാട്ടിക്ക് തെരിഞ്ഞ അവര് ജെ സി ബി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പാവം പൊളിച്ചു താങ്കൊണ്ട് മാളിക പൊളിച്ചു കളയും അവളാളെ പാക്ക മുടിയാതെ ഉയരത്തില് നമ്മ മാളിക പണിയിടുവോ മേഘങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു സ്വന്തം മാളിക ണ്ടാട്ടി ഇരിക്കാലേ അവളെ പാർക്കാവേ എനിക്ക് വാഞ്ചി വന്നിരുന്നു എനിക്ക് അവരെ കാണുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരും അയ്യോ ഉണക്ക് വേണ്ട നിനക്ക് എന്തുണ്ട് യാഗോപി അയാളാവുന്നനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇതല്ല ഏവർക്ക് അത്ര മുട്ടാണെങ്കിൽ പുള്ളിച്ചിരി വീട്ടിൽ പോവാൻ പാടില്ല പുള്ളിച്ചിരി വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല പേവര് പുള്ളിച്ചിരി വീട്ടിൽ കയറി സത്യാണെങ്കിൽ എന്റെ പണി പോവും എന്റെ ജോലി കളയാതിരിക്കാനാ പേവര് കാട്ടിലും പറമ്പിലും ഈ പമ്പൌസിലും ഒക്കെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണത് ഈ വാതില് പുറത്തുനിന്ന് പോട്ടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്റെ തിരുക്കുറൽ കണ്ണിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് വെച്ചടാ പൊട്ടൻ കണ്ണിക്ക് തിരുക്കുറല്ല ചിലപ്പതി അറത്തുള്ളതാ അത് തിരുത്തുന്നതാണോ ഇപ്പൊ മുഖ്യം ഉങ്ങ പൊണ്ടാട്ടിക്ക് തെരഞ്ഞ നിങ്ങൾ അവരെ പട്ടിണി കിട്ട് കൊല്ലും നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ യാക്കോ വീട്ടിൽ പോവാ ടേവര വെടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല റോസറ്റ് മോട്ടിച്ച് ജയിലിൽ പോവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ട മുല്ലപ്പൂ കേട്ട ആള എന്താ പരിവാരി പെങ്കൊച്ചു വീട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ട് യാക്കോ വെന്ന അർമ്മതിക്കാൻ പോവാ ഓട്ട കൂച്ചാനെ ചിയാൻ സഞ്ചാരി ഞാൻ യേശുവിൽ ചാരി ഞാൻ പോകുന്നു കുരിശിന്റെ പാ പോയോ ആ പിന്നെ പോവാതെയാ ണോ 
அவன் வீட்டில் யாரும் இறமா நீ தான் பாத்துக்கணும் புரியுதா இங்கோடி <laughs> 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 அப்பன் எப்பழும் பறையாயிருந்து பெண்ணுங்களை சட்டையை முன்னெடுக்கும்போது ஒரு கலையே உள்ளது ஞா ஸ்கூலி படிக்கும்போ அம்ம குறிச்சட்டி கூடிய ஒரு சாரி வாங்கி அப்பன் காணாதிருக்கேன் அது காலிப்பெட்டில் ஒளிச்சு வச்சு எந்தோ நோக்கி சென்ன அப்பன் அது கண்டு அண்ணா தள்ள கேட்ட தெரி எந்தோரம் சீத்த கேட்டாலும் ஒன்னும் மிண்டாத தலை உரிச்சுங்க நிற்கும் பாவம் அண்ணன் எத்தர வேற வீட்டில் எல்லாருக்கும் வச்சு விளம்பி வீட்டில் பணி முழுவதும் தீர்த்து ராத்திரி எப்பழும் அம்மா அடுத்து வந்து கெட்டி பிடிச்சு கிடக்கும் அம்மையோட வயர்ப்பின் ஒரு பிரத்யேக வாசனையிருந்து ஈ மூத்த கருவேப்பலோட குருமணம் ஓட அலக்கி கேட்டி மச்சும்பரம் வருத்தியாக்கிற கூட்டத்திலே அம்மையோட காலி பெட்டி கண்டு ஆ பெட்டிக்கு இப்பொழுது நடி அம்மையோட அமணம் மதி குடிச்சது வெளிப்பின ஸ்கூலி போனதா பெண்ணே വിളിച്ചോണ്ട് வர அது ஆற கிடக்கنا நம்ம குறங்காத எங்க இருந்து ஒருமிச்சு போய் அவளை கொண்டு வர நான் ரெடி പക്ഷേ ലോറി പോണം അതെന്തിനാടി ഇച്ചായന്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവാൻ ഒരു കൊതി നമ്മൾ അത്ര പോയതാടി എവിടൊക്കെ കറങ്ങി ഇവിടം വരെ ഒന്ന് എത്താൻ നമ്മൾ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു തരം വാശിയായിരുന്നു യാക്കോവിയോട് തന്നെ ഉള്ള വാശി എത്ര വാശി പിടിച്ചിട്ടും ഒരാഗ്രഹം മാത്രം നടന്നില്ല ഒരാങ്കൊച്ച് கரும்பனாட்டன குடும்ப பேர் நலநிறுத்தான் ஒரு ஆந்தரி அதே எல்லாத்தினும் ஒரு சமயம் உண்டு வெதக்கான ஒரு காலம் கொய்யான ஒரு காலம் ன்னக்க கேட்டிட்டலே ஓ பின்ன ஒட்டக்காலைய பூட்டண்ட நகத்தில் இரட்டக்காலைய பூட்டி ரெண்டுன்னு 16 பிரவசம் உழுது வெதச்சிட்டு மொள வந்தில்ல பின்னல்லே வயசு காலத்து சல பாடங்கள அங்கனே அடி ஒரு பூவே கிருஷி ஏன் பட்டு பின்ன தரிசாய் போம் இதா குழப்பு ഈ കാളി നോഗൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ഇപ്പ ട്രാക്ടറും ട്രില്ലറും ഒക്കെയാ എങ്ങനെയാ എന്ത് എന്നെ ചയ നീ ഇപ്പ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ട്രാക്ടറുന്നോ ട്രില്ലറുന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും ഇതുപോ <laughs> 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 അതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാം ഇയാളിങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ അതെ നിനക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി പരിപാടിയാണോ ചാണകം വരുന്ന പോലെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഒക്കെ അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ നീ തന്നെ ഓടിക്കാം
ഭയങ്കര ദാഹം എന്നാ ഞാനും വരാം അതിന് നീ കള്ളുടിയോ കള്ളൊന്നും വേണ്ട കപ്പേർച്ചി തിന്നാലോ അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ചാപ്പി കിട്ടില്ല സുൽത്തൽ വേർക്കടല രക്തപ്പൊറിയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നാ പിന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കാം ചായ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ ഫാമിലിക്ക് പോയിക്കോ ഫാക്ട് ഞാൻ വർഷാപ്പിൽ ഇട്ടോളാം ഇന്നത്തെ പടത്ത് ഇത്രയൊക്കെ മതി ആളുണ്ട് ഓരോത്തന്മാര് രാവിലെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ കൃമികടിയായിട്ട് മലയാളികളുടെ എന്താണെന്നറിയില്ലേ നീ മരട്ടന ഭയപ്രദക്കന ഇപ്പൊ പോയ മാതിരി മൊണ്ണ നനച്ചിയാണ്ടിക്കുള്ള
கிளிப்பாரும் கார்முகிலோரம் ஈரன் முடி கோதும் மார்கழி மாசம் தாழ்வரையில் வீணு மறைஞ்ச ஒரு கரிவார் முகிலினே பாடி எடுத்து பறந்து குதிக்கும் ஆகாசம் ஒருவன் குடையாகும் ஒரு ரோசாப்பூவின் ஒளி கண்முள்ள அது வாரி அறிஞ்ச ஒரு பொள்ளும் மஞ்ச வெள்ளம் சேர்த்தடிக്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കൂല ശാവം பச்ச வெள்ளத்தினோடு போல இத்திர ஆர்த்தியோ ஜெல பிசாசி நீ எந்த வெத்தில கொண்டு லோடு கொண்டு போன வழியா 
ഏതാണ്ട് മെഷീനാ കമ്പനി ഓട്ടാ നീ ഇവിടെ താമസം എന്ന് ആശാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാളൊരു കുടുംബായിരുന്നു ഇത് തന്ത ഞങ്ങള് മക്കള് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കുറെ കാലം അതൊരു കാലം അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി പാല് കയറ്റി പോയില്ലടാ ഇറക്കി അല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോകും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥല മുറി കയറി ഒന്ന് വിശ്രമിക്ക് എന്നിട്ട് ലോഡ് ഇറക്കിട്ട് വാ അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളും തിരിച്ചു വരാം രാത്രി വീട്ടിൽ കൂടാം എത്ര കാലായടാ അത് പിന്നെ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാളോടൊന്നും മുങ്ങിയതല്ലേ എവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞാൽ അവളെ അങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാൻ പറ്റും എന്റെ ചോരല്ലട അവളെ വയറ്റി കിടന്നത് നീ എന്താ കരുതിയത് ബാബുട്ട ഇവനിവിടുത്തെ കൊച്ചു മുതലാളിയാ അഞ്ചട്ടേക്കർ സ്ഥലം സ്വന്തമായിട്ട് ലോറി മകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് പഠിക്കണേ മകളോ ആ സരിതയും ഞാൻ അങ്ങ് കെട്ടി മകനും മകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ കഥകൾ ഒരുപാട് പറയാണ്ട് വൈകിട്ട് കാണാം വാശാനെ ുള്ളതാ എന്തോ തമാശ കാണിച്ചാലും നീ അവനിട്ട് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മള് തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് അവനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞേ പറ്റൂ കൂട്ടുകാരനോടും മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരോടും ബന്ധുക്കളോടും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പറ്റൂ വിളിച്ചു പറ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് സംശയമല്ല സത്യ നീ വെറുതെ മനുഷ്യനെ ആദ്യം പിടിപ്പിക്കലോ അത് ശരി എന്ത് വന്നാലും കൈവിടില്ല ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ നിന്നെ ചൂടാക്കാൻ 
അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങ് കളയൂ അത്ര മണ്ടനാണോട് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു താലി പണിയിക്കാൻ കൊടുക്കും അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണം എന്താ ഇതെവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു ആശാൻ എത്ര നേരം നോക്കിയൊന്നു ഈ കോലത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പോവാനാ എന്നിട്ട് എന്തേ പോയോ പിന്നെ പോവാതെ കുടുംബം നോക്കേണ്ട തന്തയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫിറ്റ് രണ്ടാരമ്മ തമിഴത്തിയുടെ തെറി വേറെ ആ പാവത്തിന്റെ ഒരു വിധിയെ ആരുടെ കാര്യാ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ സരിതയുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സരിതയാ ഒലിപ്പിച്ചോണ്ട് നടക്കണമൊക്കെ കൊള്ളാം ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നരുത് ഡേ അക്കോവി നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ പറ്റി വേണ്ട ഞാൻ പറയായിരുന്നു അവൾ എനിക്ക് സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെയാടാ എന്നാ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഡാ ഇത്രയും നാളിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് തല്ല എന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കൊണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവളുടെ ആ ചുള്ളിക്കൈ വെച്ച് കിട്ടിയതേ ഇവിടെയല്ല ഇവിടെ അത് കൊണ്ടത് അത് അവളുടെ കുളിസി കാണാൻ പോയിട്ടില്ലേ ഏ ബാബുട്ട ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കാച്ചിക്കില്ലേ അവനൊരു പുണ്യാളൻ അവള് കുറച്ച് കാശ് വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് നടന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പോയതാ അവക്ക് എന്തിനടപ്പ കാശ് തയ്യല് പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി എന്ത് കിട്ടാനാ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കറിയാത്തോണ്ടാ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാ അത്രയ്ക്ക് ഇതെണ്ണാണെങ്കിലേ നീ കൈനെടുത്ത് കൊടുക്കണ അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ എവിടെ നടാ നിന്റെ മാമനോട് പോയി ചോദിക്കടാ ഒറ്റ മോളല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തന്നെയല്ലേ എല്ലാം അതിന് കല്യാണം കഴിയണ്ടേ ഈശ്വര അവളെ എങ്ങാനും കെട്ടാൻ പറ്റാതെ വന്ന കിടപ്പ് പോലും പെരുവഴിയിലാവും കള്ളും കഞ്ചാവ് ഒന്നും പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ അത് ഇതിന്റെ ഒരു സുഖം നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ ചക്കരെ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ അവൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം യാക്കോവി പറയുന്നിടത്ത് അവള് വരണം കാശ് കൊടുക്കാന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്നാ സമ്മതിപ്പിക്കണ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നീ എന്താ പൊട്ടനാ കാശ് മുടക്കാന്നല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരാനുള്ള ആറും കൂടി കണക്കിപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെ മാറ്റി പറയരുത് മാറ്റി പറയരുത് ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞാണ് എത്ര കാശ് വേണേലും മുടക്കാം അതിന് ആറല്ല തരാനുള്ളത് എട്ടാ എന്നാലും നിന്നെ സമ്മതിക്കണം എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടപ്പുറപ്പിനെ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നിനക്ക് യാതൊരു ഉളുപ്പും ഇല്ല അല്ലേ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് കൂടപ്പുറപ്പാടാ ഊവ നീ സംഭവം പറ ഇന്ന് രാത്രി തിരക്കൂത്ത അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പോവും കാശും കൊണ്ട് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് പോവില്ല അവൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്കും അവൾക്ക് എന്നെ അത്രക്ക് വിശ്വാസാണ് കൂത്ത് നടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയതാന്ന് പറഞ്ഞ് ചീര സോഡയിലോ കളറിലോ ഞാൻ ഈ സാധനം ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും കളിക്കാനുള്ള കളം ഞാൻ വെട്ടിത്തരും ബാക്കിയൊക്കെ നീ ആയിക്കോളണം അണ്ണനും മലമകളും സന്ധിക്കേണ്ടനർ മുതൽ പാർവയിലേയേ മുടിപിടിച്ചു വിട്ടാർകൾ മുല്ലയും മലർന്നത് മുഖങ്ങളും മലർന്നന മുല്ലപ്പൂവ് പിക്കയില മുറ്റ മുറ്റ കൊക്കയില ആ മുല്ലപ്പൂവ് പിക്കയില മുറ്റ മുറ്റ കൊക്കയില കട്ടഴക ഒന്നനാനു കണ്ടേനെ അടി ഒന്നനാനും പാക്കയിലേ ഒമ്പാരയാലെ തട്ടി വിട്ട് വീഴുന്നെ പാർത്താർകൾ പഴകിനാർകൾ ഇതോ പിരിഞ്ഞു ചെല്ലും നേരമും വന്നതേ അടവൂര് സനോ പാക്കയില ഉച്ചി നിറ വേളയില മല്ലിക മാല മണമേട പോട്ടിടാനോ 
നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിന് സാക്ഷികളാകുന്നു എല്ലാ വിവരവും കാണിച്ചു നിനക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പിന്നെ തോന്നി നീ വന്നിട്ട് ഇനിയൊരു അംഗവും കൂടി വേണ്ടല്ലോ എന്ന് രണ്ടു മാസം ഐ സിയുലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി തീരാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം ആശ സരിതയെ കാണാറുണ്ടോ ആൾക്കാരെ മുഖത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വന്നേ അപ്പോഴേക്ക് അപ്പനെ കണിപ്പിച്ച് ചുദ്ധ പോക്കിരിതര കാണിച്ച് അപ്പോഴത്തെ ഒരു മൂപ്പിന് അവളുടെ ജീവിതമല്ലേ ഞാനായിട്ട് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ നെഞ്ചിലൊരു നീറ്റല ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല കണ്ണടച്ച അവളുടെ മുഖ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് കെഞ്ചിട്ടും നിന്നോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയതാ വലിയ കഷ്ടം ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നോക്കി ആ തള്ളയുടെ പ്രാക്കേട്ട നമുക്ക് പോലും സഹിക്കില്ല അവള് ഗർഭിണിയാടാ ആശാനെ സത്യവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്ക് ഒരു ആശുപത്രി പോയി അതൊന്ന് കളയാനായിട്ടെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളം ആയോ കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ എടുക്കും കിടന്ന് അളറണ്ട വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കടിച്ചു പിടിച്ചോ ഒച്ച വെച്ച ആളെ കൂട്ടാതിരിക്കാനാണ് എല്ലാത്തെയും വരുത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കല്യാൺ വെസ്റ്റ് ഷാ പിടിച്ച അത്തേന് അനുസിയാ പോടാവളിയേ പോടാവളിയേ ഇല്ല കൊന്നൊടുവേ ആമോ നീ വാ എന്റെ കൂടെ പോരെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം തന്നെ എന്നെ ആരും നോക്കണ്ട ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ വരുന്നില്ല വരമാട്ടേ നമ്മൾ ചെന്നതിക്ക് അപ്പുറം എതിരാ നിക്കറേ വലിയ പോടാ നായേ നിന്റെ വൈറ്റി വളരുന്ന കുഞ്ഞ് എന്റെ ആണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടോ നീ അതിനെ പ്രസവിക്കും ചെയ്യും ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല നിന്റെ വിഷം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവൻ കാണിച്ച പോക്കിത്തരാ പക്ഷെ അതിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യാൻ അവൻ തയ്യാറാ 
നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ നിന്നെ ഇവൻ പൊന്ന് പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇവിടെ കിടന്ന് പുഴുത്തു ചാവുന്നതിനും ഭേദമല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആണൊരുത്തനല്ല നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് നീ വാ എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല യാക്കോബിതേ നിന്നെ കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊണ്ടുനടക്കും ഈ നാട്ടിൽ ആരും നിന്നെ മതിക്കില്ല വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ കാണൂ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം ഞാൻ നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാം ബാക്കി യാക്കോബിക്ക് ബൈബിളാ നീ എന്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ ചെയ്തത് മഹാബാബ പക്ഷേ പണ്ടേ നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കളയും ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ച ആളെ കൂട്ടിയ വീടൊക്കെ കത്തിരിക്കാൻ യാക്കോബിച്ചായന്റെ മോളാ ഇച്ചായൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമായിരിക്കും അപ്പ ഇല്ല ഓട്ടം പോയി വണ്ടിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞുട്ടോ സൈക്കിളിന്റെ ചെയിൻ തെറ്റി ഞാൻ വർഷോപ്പിൽ നോക്കിയായിരുന്നു ആ ഡിങ്കൻ ഡേജിന് അതിന്റെ നോട്ട് അത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ ഒരുമിച്ചാലോ <laughs> 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 അത് വേണ്ട ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ചെന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നൊവേനയ്ക്ക് പോകാനുള്ളതാ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ ഞാൻ കയറി പിടിക്കും വേറെ പലതും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നീ ആരാടെ എന്റെ നീ അത്രക്കാവിടെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന എറിയും ഞാൻ അറിയടാ സത്യം ഞാൻ അറിയും എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം അപ്പോച്ചിട്ടെറിഞ്ഞത് ഞാനല്ല ഇയാളാ ഇവനാ ഒരു ഗ്ലാസ് കൽ അത് ശരി അപ്പൊ തേവരോട് അച്ഛനമ്മ കളിക്കായിരുന്നല്ലേ ഇത് ഏവൂര് അതെ കേക്കരുത് നീ എറ വെന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടി അന്ന് എന്റെ അവസാന കൈ കിട്ടാൻ എന്റെ വൈകിട്ടറി അടിച്ച അണപ്പുലിയാർപ്പിക്കും എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നീ എന്നെ ഒതുപ്പിയടാ കൈ കടിച്ച ഒതുപ്പിയാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങിരുന്നത് ചക്രപ്പുറയിൽ ഇരിക്ക വേണ്ടി വെള്ളം ഇങ്ങിരുക്ക ഓഹോ എങ്ങടെ സീൻ പാക്ക് ഒളിഞ്ചിരുന്നതാ അതെല്ലാം അപ്പുറം വെച്ചിക്കലാം മുതലെ ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കടാ വാങ്ങടാ സീക്കണം വേണ്ട വന്ന് റോഡ് കിട്ടാ വേണ്ടല്ല ഇപ്പൊ 
ഞാൻ <laughs> <laughs> ാണ് <laughs> 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 അതിനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഓരോ ചാപല്യം അമ്മാവന്റെ മൂളുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടന്ന ജീവിതത്തിന് ഒരു രക്ഷ കിട്ടും എന്നൊക്കെ കരുതിയതാ അതായിരുന്നില്ല അവളെ ഒരു പട്ട ആൾക്കാരം കൊണ്ടുപോയി യാക്കോബി നിന്നെ കെട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സൊന്ന് ആറി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും നമ്മുടെ മോളെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കണ്ടല്ലോ ചില സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്ര മറച്ചു വെച്ചാലും ഒരു സമയം വരുമ്പോ അത് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കും ദേ ഇങ്ങനെ എടി എന്നാലും ഒരു ജെന്റിൽമാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ പോലും നീ കാണിച്ചില്ലോ ഒന്നുമില്ല ഇറങ്ങിപ്പോ അവളുടെ തന്തയിലിടി ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ച ആ ഞൗണാൻ യാക്കോബി പേടിക്കും ഞാൻ പേടിക്കല നിന്റെ കെറ്റോ നിന്ന് എന്നെ അത്താഴത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കറിയാലോ ബാബൂട്ടന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നീ ചിന്തിക്ക് മകളെ മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ട വേണ്ടെന്ന് എന്റെ ഒരു വാക്കില ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതം അത് മറന്ന് ചിന്തിക്കല്ലേ കൊളങ്കലക്കി പരുന്തിന് കൊടുക്കല്ലേ ൊന്നുമല്ലോ <laughs> Ha? 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 Ha?
ൂട്ടാട്ടിലെ <laughs> 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 വെണ്മേഘ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് താഴെ മഞ്ഞു പോലെ സുന്ദരിയായ ഒരു മാലാക്ക കുട്ടിയെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവച്ചിരിക്കല്ലായിരുന്നു ചിറകാർന്നു വന്ന നിനവല്ലി നോവുമാത്മതലമൊന്നിൽ കുറിമാനമാവുമോ പിടിക്കണോ പിടിക്കണോ 
ഞങ്ങള് കണ്ടാന്നേ വെള്ള ചുരിദാറായിരുന്നു വേഷം ഇനി വല്ല മറ്റേ പണിക്കേസ് വേണോന്ന എന്റെ ചവിട്ടൊന്ന് പാളിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ പണിക്കേസും തീർന്നേനെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിന്ന് മാറാ സൈക്കിള് ഞാൻ എടുത്തോളാം അമ്മ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് സൈക്കിള് പള്ളി വെച്ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നീ ചെല്ല് ഞാൻ വന്നോളാം പോ ലൈറ്റ് ഒന്നിടാ അതിങ്ങനെ ഇരുട്ട് തരുന്നേ വണ്ടി വന്ന് ഉച്ച പോലും കേട്ടില്ല പെണ്ണിന്റെ ഞാനിന്ന് ബാബുട്ടിനെ കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വർഷം അബിൽ വെച്ചാ നീ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്ക് ഞാനും കൂടാം കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോ അവനും ഉണ്ടാവും ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കണ്ടപ്പൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാതിരുന്ന മോശല്ലടി കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു നീ ഇനി പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ച് പെരുമാറരുത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ കാരണല്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായത് ഇതെന്താ നിന്റെ ഉടുപ്പേല് അപ്പ വന്നോ എന്ത് കോലുവാടിയത് നീ പള്ളി പോയതോ വല്ല വാർക്ക പഠിക്കും പോയതോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വരുന്ന വായിക്കുന്നു വീണു അപ്പ വന്നോ സൈക്കിളിൽ വീഴേ എവിടെ വീണിട്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഒന്നുമില്ല അപ്പേ കൊറച്ച് ചെളിയായി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് സൈക്കിൾ എന്തേ സൈക്കിൾ പള്ളി ഇരിക്കുക ദേ നീ തന്നെ ലീപ്പ പറഞ്ഞത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണതാന്ന് ഈ അമ്മ ഇപ്പ എന്നെ കൊല്ലൂല്ലോ സൈക്കിൾ പഞ്ചർ ആയിട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ചു നടന്ന് വരുന്ന വഴി എന്ന് വീണു എന്തേ ഒന്ന് മാറി ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ ഈ പെണ്ണിന് എന്തൊക്കെ പറയുന്നേ വെള്ള ചുരിദാറില്ലാത്ത എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ബഹളം അത് തീർന്നു കിട്ടി സൈക്കിള് പള്ളിയിലിരിക്കാന്നല്ലേ മോള് പറഞ്ഞേ അതേപ്പേ ഞാൻ അപ്പൊ പോയിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് വരാം നാളെ സ്കൂളിൽ പോണ്ടതല്ലേ കടടച്ച് കാണില്ല പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് വരാം പള്ളി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പ വെറുതെ അത്രത്തോളം നടത്തിക്കരുത് അവിടെ തന്നെ അല്ലേ വെച്ചത് ആരായിരുന്നു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാ കൂടെ അപ്പയെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിന് വല്ല വിഷം നിന്ന് അപ്പനെ ഉത്തരത്തി തീരും ആരാന്ന് ജിത്തോ നീ എന്താ അന്തം വിട്ടു നോക്കണേ വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ളവരൊക്കെ തൂത്തെടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങ് പോന്നു നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇന്നത്തെ ചെലവ് എന്റെ വകയാ നീ എന്നെ സിറ്റിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് പോന്ന വഴിയെ ഇവനെത്തി ചായ കുടിക്കണോ ചാരയും കുടിക്കണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷൻ നിക്കുമ്പോഴാ ഇവന്റെ വരവ് അഞ്ചിട്ട് കൊല്ലം തമിഴ്നാട്ടിൽ കിടന്നിട്ടും തമിഴ് പഠിക്കാത്ത നീ എങ്ങനെയാടാ ബോംബേല് വണ്ടി ഓടിച്ചത് വിശപ്പിനെന്ത് ഭാഷയാശാനേ ജീവിക്കണ്ടേ അത് ശരിയാ അമ്മാന്റെ മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആ കുത്തുകേസ എല്ലാം തുലച്ചു വേറുതെ എല്ലാരും കൂടെ പോറ്റാൻ പറ്റാതെന്നപ്പോ ഞാൻ നാട് വിട്ടു അന്തേരിയില് സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചായപ്പിലായിരുന്നു താമസം വിശപ്പുകാരൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കും നീ പട്ടിണി എടുക്കാൻ ബോംബെ വരെ പോയി ഞങ്ങൾ അത് ഇവിടെ ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളു വ്യത്യാസം എന്താടാ യാക്കോബി നീ ഇങ്ങനെ ചത്ത പോലെ ഇരിക്കണേ ഒന്നും ഉഷാറാവട 
എന്താ ഞാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടായില്ലേ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് എന്റെ കഥകൾ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നല്ലേ ഇവൻ ഭാഗ്യം ചെയ്തോനാ എന്തായാലും ഇക്കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആണ്ടിപ്പെട്ടി ചന്തയെന്ന് ഒരു ചട്ടി ഒരു മുറവും വാങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാടാ യാക്കോ വീട് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജീവിതം പന്നി തണുത്തല്ലോടാ സരിതേ ഏ വിളിക്കണ്ടടാ വരില്ല അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പോവാ പെങ്ങളുടെ പിണക്കം തീരുമെന്ന് അറിയാലോ ഒരു താളം കിട്ടിയതും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് പോവാ സൈക്കിളിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചോ അപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ അന്നും അറിഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ചാൻ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ വെറുതെ പറയാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ സത്യമായിട്ടും നിന്നാണ് സത്യം ഓക്കോ അപ്പൊ എന്നെ കൊന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ കാണാം പോ അതെ എന്നെ കൊല്ലിക്കല്ല പ്ലീസ് എന്താടി നീ വാക്കത്തിയും കൂടെ അല്ലേ ഒന്ന് എടുക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നീ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളാം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മതിയായില്ല അല്ലെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതം ഒന്നും അറിയാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ അയാളുടെ ജീവൻ ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഇത് അറിഞ്ഞു നീ ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ച മര്യാദ ആദ്യതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കേ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നിന്റെ യാക്കോവി തന്നു കിട്ടതാ നീയോട്ട് ഓടഞ്ഞിട്ടില്ലോടി ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലടാ നിന്നെ എന്റെ കൈക്ക് തോന്നും കണ്ടത് പ്രേമത്തിന്റെ ഊച്ചിക്കുറവായിരുന്നു എന്റെ വണ്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നേക്കരുത് ഉള്ളണ്ടയറേറ്റ് തീർത്ത് കളഞ്ഞ ഉള്ളണ്ടയറേറ്റ് കേസില്ല ഒരു മാട്ടക്കളി കിട്ടി ലാസറേട്ടനെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നു നല്ല പോളിംഗ് ആണല്ലോ ജിത്തെന്തേക്കാ അല്ലെങ്കിലും അവനെ കണ്ടില്ലോ വർഷോപ്പിലില്ലേ അവൻ ഈ വഴിക്ക് സൈക്കിളിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ജീപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടതല്ലേ ആ നീ എങ്ങോട്ടാ ഇപ്പൊ വരാം കുരുടാനും കളിക്കിട്ടോടി ഇതീന്ന് ഒരു പീസെങ്കിലും നിന്റെ കെട്ടിയോട് കൊടുത്തിട്ടേ ഞാൻ കഴിക്കുകയുള്ളൂ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങ് പോവാം കുറച്ച് നാളായിട്ട് സ്റ്റേഷൻ കിട്ടാതുള്ളൊരു കളിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ആ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടിലങ്ങ് കൂടിയാലോ എന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഈ മണ്ണില്ലേ 
എന്റെ പേര് പടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് ചുരിദാറിട്ട് അവിടെ കിടക്കുവല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നെ ഏ നിന്റെ കെട്ടിയോന്റെ പൂത്ത കാശാണെന്നാലോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നീ അവനോട് പറ എനിക്കൊരു ചെറുവണ്ടി എടുത്തു തരാൻ ലോണായിട്ട് തന്നാ മതി അടവിന്റെ കാര്യം ഞായിട്ടു നീ പറഞ്ഞാ നടക്കും നിന്റെ ഈ മംഗല്യ സൂത്ര ഈ കഴുത്തെ തൂങ്ങുന്ന എന്റെ ഒറ്റ വാക്കില അത് മറക്കണ്ട എന്താ അവളുടെ ഒരു പത്രാസ് മാല വള കമ്മല് ഇത് വെറൊരു സാമ്പിളാ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും വണ്ടിക്കാരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനാവണം നീ പറഞ്ഞ സമ്മതിക്കും ബേസിക്കലി അവനൊരു പൊട്ടനടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിന്റെ കളർ ഉണ്ടാവൻ അറിയില്ലേ അവന്റെ അല്ലാന്ന് ആ ആ പെണ്ണിനെ നീ ഒന്ന് മൂക്കാരിട്ട് നിർത്തിക്കോ വേലിയാടാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിക്ക ഇന്ത്യ അല്ലേ മോള് ഈ നേരത്ത് കുളിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുളിച്ചാ പോരെ അപ്പന്റെ മനസ്സിലേ പറയാതെ ആ പെണ്ണവിടെ പേടിച്ചിരിക്ക നീ വിളക്ക് താഴെ വെച്ച ആ സോപ്പ് എടുത്തിട്ട് വന്നേ ബാബുട്ടൻ പിണക്കം തീർക്കാൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പറ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്തു വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാടി അവൻ നിന്റെ വള ഉരുത്തത് ചോദിച്ചോട്ടെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും 
അറിയാനുള്ള ഒരു കൊതി കൊണ്ട് ചോദിക്കാം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ ജന്മ യാക്കോയ്ക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പൊറുക്കും എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവനാവള് നിനക്കറിയോ നീ എന്റെ മകളല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ അവൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞത് എന്റെ മകളാവള് എന്റെ ചോര അങ്ങനെയല്ല നീ ലോകത്താരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഞാൻ നോക്കില്ല കടും വെട്ടു വെട്ടു ഞാൻ കോവി ആണ്ടയിലൊരു കൂർക്കംവലി എനിക്കടാ കഴിവറി ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലടക്കം നിന്നെ വിടിട്ട് കത്തിക്കുക ഞാൻ ഒരു അനിയനെ പോലെ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ അല്ലെ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുനടന്നത് എന്നിട്ട് പാല് എന്ന കൈക്കിട്ട് എന്നെ പണത് പോലെടാ നന്ദി കേട്ട ചേറ്റ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം അത്യാവശ്യം സ്വത്തും മുതലും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തൊലിവെളുപ്പ് കാണിച്ച് അവളെ മയക്കുക യാക്കോബി നിനക്ക് അങ്ങ് കെട്ടിച്ചേരുന്നാ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അച്ഛ എന്റെ മകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ദിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടുമല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതാ സത്യം മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി ഞാൻ അവളെ നോക്കും ഒരു കുറവും വരത്തില്ല ഈ കൈക്കുമ്പോൾ വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നോളാം ഞാൻ അവളെ ഒന്നും നടക്കില്ല ജാതി മതം കുലം ഗോത്രം നോക്കാതെ എവിടുന്നോ കയറി വന്ന ഒരുത്തം വരുമ്പോ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ യാക്കോയ്ക്ക് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ല അവള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടക്കില്ല നടക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു കുട്ടികളായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊള്ളാം ഞാൻ കോവി പക്ഷെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊള്ളണം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചോളണം കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഹരിച്ചും കുണിച്ചും ഒരുപാട് കണക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവളീ ഭൂമി കാണും മുമ്പേ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ യാക്കോബി അവളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ അവളാ ഇനി നിന്റെ നിഴല് പോലും എന്റെ പെങ്കൊച്ചിന്റെ ഏഴയിലെത്ത് വീണ ഒരിത്തിരി സ്നേഹം ബാക്കിയുള്ളോണ്ട് പറയാ യാക്കോബിയെ കൊണ്ട് നീ മഹാപാപം ചെയ്യിക്കരുത് കുറിച്ചിട്ടോ നീ ശിവജി ഈ അറിയിച്ച പഠിച്ചുമേലും കൂടെ പത്തിന് പൂർത്തിച്ചു വേണമായിരുന്നു അയാള് പാതി വരെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി എങ്ങോട്ടെ എങ്ങോട്ടാണ് അലാവുക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ കണ്ണുക്കി കാണിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയും പറഞ്ഞു അച്ഛായിരുന്നു പോയിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ച ചുഴി മരിയും കൂടെ അവിടെ പത്തിന് പൂർത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഓർമ്മട്ടെ ആരാടെ ബാബുട്ടം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നോ ഇല്ല ഇറങ്ങിയോ അവള് ഭയങ്കര കരച്ചില പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുക്കനോട് ചോദിക്കാൻ പോയതാന്ന് അവള് കരുതി എവിടെയാ എന്താടാത് എന്തിനാ മോള് കരയുന്നത് അതിനപ്പം തന്നെ വഴക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പോട്ടെ കളയടാ ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം അപ്പയ്ക്ക് പറയാനുള്ളു മോളായിട്ട് അപ്പയെ തോപ്പിക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുവോ അപ്പയുടെ മോളല്ലേ ഞാൻ അപ്പയുടെ മോളല്ലേ അപ്പെ അതെ എന്റെ മോളാ കോവിയുടെ മോളാ എന്റെ പൊന്നു മോളാ നീ എന്റെ കർത്താവെ കനല് കാണാതെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഞ്ചിയന് നീ എന്നെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് കത്തിച്ച് കളയാണോ യോ എന്തിരിക്കയ്യ മണി എത്ര ആച്ചു എന്തായാലും നട്ടുപാതരാത്രിക്ക് ഇയാൾ ഈ വീട് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു 
പത്തായത്തില് നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലി കൊച്ചിന്ന് പോലും വരും എന്റെ തങ്കു പക്ഷെ നിന്റെ പട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നൊരു ടെൻഷൻ നല്ല അനുസരണ ഒരു കൊര പോലും കുറച്ചില്ല യാറ് വരുമ്പോ അത് കൊരയ്ക്കാൻ മാറ്റേ പക്ഷെ പോവാൻ നേരം പേര് വിളിച്ച് കൊരയ്ക്കും ബാവുട്ടിയേട്ടൻ പോകുമ്പോ പാരുങ്ക ഏ പട്ടി ബാവു ബാവുങ്ങാൻ ഇത് അറിഞ്ഞ എന്നെ കൊന്നിടുവേ അയാൾ ഒരു പുണ്ണാക്കും ചെയ്യില്ല എന്റെ അടുത്ത് വന്ന അയാള് വിവരം അറിയും കട്ടപ്പുറത്തേറിയ പാണ്ഡ്യക്ക് എന്തിനാ നിനക്ക് പുഴയ്ക്ക വേണ്ടാമാ ജീവിക്കണ്ടേ ഷർട്ടിങ്ങെടുത്തേ യോ നാ കൂട്ട കാസ് കെട്ടിയാ എതുക്കെന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പൂസ് വലയെ തന്നെ എന്നെ ഏമാത്ത പാക്കറെ വർഗ സ്വഭാവം കാണിക്കല്ലേ ഡാഷ് മോളെ ഇത് നല്ല ഓറിജിനൽ നയൻ വൺ സിക്സ് ഒർണ സത്യായിട്ടും ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നീ വെച്ചോ ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പറ്റുപടി തുടങ്ങുമ്പോ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കൂലേ അതുപോലെ ആ ഇതും വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുമ്പോ വാതിൽ തുറക്കാതിരുന്ന മുട്ടുകാലി ഞാൻ കേറ്റും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാടി നിനക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കളിയാക്കല്ലേ സ്വാമി ഞാനൊന്ന് ജീവിച്ചു പോട്ടെ ശിഷ്ടകാലം ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടാൻ പോവ ബാബൂട്ടിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാ നീ അടക്കാം അയ്യോ ആശാനിത് ഇവിടെ അയ്യോ എതുക്കെല്ലാരും ഗോവിലേക്ക് പോറെ പൂജ പണിടത്തുക്കുക അവരറിയോ അറിയോ എന്നാ എന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കും പഠിപ്പിച്ച ആളടി മലത്തേക്ക് നടന്ന നേരെ സിറ്റി ചെല്ലും ഇനി എന്ന് വരും കൂടിയ ഒരാഴ്ച എന്റെ പട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി അല്ല നിന്റെ കുളിയും തേവാരം കഴിഞ്ഞു അതോ അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമെടുക്കുമെന്ന് അറിയാനാ എന്റെ കുളി ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല അത് വെളുപ്പിന് എന്നെ അങ്ങ് നടന്നു കോലി പോവാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊന്നെ സ്വാമി കുമ്പിട്ട് പ്രസാദത്തോടെ ആത്തു പോകണം സ്പാട്ട് പോവാ അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇത് സെയിലാക്കിട്ട് വരാ ഉരുളി നല്ല വിലക്ക് പോണോന്ന് മുരുക സ്വാമിയോട് മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചോ എന്തൊരു തണുപ്പാടോ പുഴയുടെ വെള്ളത്തിന് അല്ല ഇന്നലെ രാത്രി പുഴയുടെ എവിടെ ആയിരുന്നു പാട്ട് വാങ്ക പോണേ ഞാൻ ഒരു കവിത വാങ്ങി വന്നേ എന്തോ നാടാ അപശകുനായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ വണ്ടി കിടന്ന ഉറക്കം നീ വാ വണ്ടി എടുക്ക് എങ്ങോട്ട് ഇന്നലെ തൊടുക്കത്ത ഒരു കുടി തല നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരെണ്ണടിക്കണം ആ അതിനിവിടെ കിട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടാത്തായിട്ടൊന്നുമില്ലടാ നീ വണ്ടി എടുക്ക് എന്നാ ഇവിടുത്തെ കണക്കൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇനി എന്താ നിന്റെ പരിപാടി നേരെ കൊച്ചിക്കിയ ഓ ഒരു മെച്ചം ഇല്ലാത്തൊരു കൊച്ചി താമസവും ചെലവും കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുകടി മാത്രം മെച്ചം അടിവലിയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഒന്നും നടക്കില്ല ഒരു ചെറുവണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വല്ല നടപടിയും കാണോടാ സ്വന്തം വണ്ടിയാണ് ഞാൻ മെച്ച ഓട്ടൊക്കെ കിട്ടും അമ്പതിനോട് ഒരു ചിട്ടി ഞാൻ ചേർന്നുണ്ട് നീ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് സഹായിക്കണം കടായിട്ട് മതി സരിതപ്പങ്ങളോട് ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു നിന്നെ സഹായിച്ചില്ല പിന്നെ ആരെടാ പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാ നീ പെങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടപ്പറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ആ വളയുടെ കാശ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്നാ മതിയോ അല്ല അത് ഏത് കണക്കി കൂട്ടണം എന്നറിയാനാ 
രാവിലെ നിന്ന വണ്ടി കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കൊന്ന് കത്തിയത പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ അറിഞ്ഞു എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം യാക്കോവി ഉദ്ദേശിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ അങ്ങ് കൊല്ലേണ്ട വരും അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ പറ സമ്മതിക്കണോളിയാ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ പതരാതെ കല്ല് പോലെ നിക്കണില്ലേ നീ നിക്കും കാരണം നിനക്ക് എല്ലാം വേണം കുടുംബം നാട്ടുകാര് യാക്കോബി എന്നുള്ള ഇമേജ് നിനക്ക് ത്യാഗമായേ പറ്റൂ പക്ഷെ ആ കൊച്ചി നിറഞ്ഞ അതോടെ നിന്റെ എല്ലാ പണിയും പാളും യാക്കോബി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വണ്ടി തൽക്കാലം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അറിയിക്കോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വഴി അങ്ങ് നോക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ വഴിയും മുമ്പേ കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ലോടാ യാക്കോബി നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഇതിപ്പോ ഈശ്വരനായിട്ട് ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരുമ്പോ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനുള്ള അഹങ്കാരം ഒന്നും ബാബൂട്ടനില്ല എന്ന ആ ഈശ്വരൻ യാക്കോബിയോട് പറഞ്ഞ വഴി അറിയോ ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ ട്രിപ്പായി ഈ വഴിക്ക് നിന്റെ മാപ്പി നീ റൂട്ട് അങ്ങ് വെട്ടിയാലേ അതിന് സമ്മതാണെങ്കിൽ ആ വളയോട് വെച്ച് വണ്ടി എടുത്ത് നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല ബാബൂട്ട പെട്ടി കയറിയെ നീ നാട്ടിലെത്തു ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് നീ പോവല്ലടാ യാക്കോവിയുടെ ജീവിതവും കയ്യിലെടുത്ത് നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോടാ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം യാക്കോവിയുടെ ജീവിതത്തില് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നങ്ങ് കരുതും അത്ര ഇത്രയും വൈകിയപ്പ ഞാൻ കരുതി നീ നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയെന്ന് കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആരും കാണ്ടാന്ന് കരുതിയാ താമസിച്ചത് എന്തേ ഞാൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് വെച്ചത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കൊളായി അതെ നിന്നെ അച്ഛായ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചോടാ കൊറേ അടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വിഷമമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ വഴക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരുപാട് കരഞ്ഞു അപ്പൊ കരയുന്ന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാ രാത്രി വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ കൊറച്ചങ്ങ് മാറിന്നോ എന്റെ നിഴല് പോലും നിന്റെ അടുത്ത് വീടരുതെന്ന യാക്കോബി തമ്പരാന്റെ കൽപ്പന ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പേ അമ്മയും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് ആ നാരുടെ വണ്ടി അത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കണ്ട കുഴപ്പ നീ പൊക്കോ വൈകിട്ട് കാണാം നിന്റെ തന്ത 
ബ്രാന്ത് എന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അന്ത യാക്കോബി കാണി അവനാ അവന്റെ ബ്രാന്ത് കാണണേ കണ്ടോ സംശയം ഉണ്ട് പോയി ഇതിന്റെ തള്ളയോട് ചോദിക്കണേ അവർക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവള് പറയില്ല രണ്ടാളും കൂടിയുള്ള ഒത്തുകളിയാ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അവിടുന്ന് പോരുമ്പോഴേ അവൻ അറിഞ്ഞു കാടി നിന്റെ ഊർജ്ജിൽ തന്ത ഞാനാന്ന് അറിഞ്ഞു ഭാവം കാണിച്ചില്ലല്ലോ പക്ഷെ അവള് പറയും പറയും ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടവർ ചോദിക്കുമ്പോ തത്ത പറയുന്ന പോലെ പറയും ഞാനാ നിന്റെ തന്താന്ന് മനസ്സിലായി നോക്കി നിക്കാതെന്നൊന്ന് പിടിക്കണ എന്നെ ഒന്ന് വണ്ടി കയറ്റി ആശുപത്രി കൊണ്ടോ പിടി എനിക്കങ്ങനെ ശരിക്കും ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വണ്ടി കയറ്റ ഈ വഴിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാ എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്ത് വേണേ തരാം എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോടാ ഞാൻ കമ്പനി പോയിരുന്നു അവരാ പറഞ്ഞ വണ്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സൈക്കിൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയോ അവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരാ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ കാരണമല്ല അയാള് എന്തിനാണ് എന്റെ പുറകെ വന്നത് എന്തിനാ ഈശ്വര ആളെന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയത് അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു പോയാലോ എന്നുള്ള പേടികൊണ്ടാ സ്കൂളിലേക്ക് പോയത് അയാള് പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമായിരിക്കുമോ ഇന്നലെ രാത്രി നിന്റെ അമ്മയോട് എന്തൊക്കെയോ അയാള് രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ ശരിക്കും ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ മകളായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ അപ്പയുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ എനിക്ക് ആരും അല്ല ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നീ ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കരുത് അതോടെ എല്ലാം കഴിയും എല്ലാം നിനക്ക് പറയേണ്ടി വരും കൊലക്കുറ്റ നമ്മൾ രണ്ടാളും പെടും അയാള് പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുമ്പോ അപ്പക്ക് എല്ലാം അറിയായിരുന്നു എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അപ്പ എന്നെ ദൈവമേ മകളെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അപ്പ എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ വിഷമിപ്പിക്കുക അപ്പയെ തോപ്പിക്കരുത് എന്ന് മാത്ര ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പ തോക്കരുത് ഉഴപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പയ്ക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ഒന്നും ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല നമുക്കിതൊക്കെ വിടാ മറക്കാം നീ ഇത് കാര്യമായിട്ട് പറയാ ജിത്തുന്ന ഒരാളെ ദിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാം വെറും തോന്നലായിരുന്നു ഒരു സ്വപ്നം അങ്ങനെ കരുതിക്കോളാ ഞാൻ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ച ആ മാലാക കുട്ടിയില്ലേ അത് ഞാനല്ല അത് ഞാനല്ല ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണില്ല കണ്ടാലും നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാം പോട്ടെ നീ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം ഞാൻ അപ്പയുടെ മോളല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നീയായിട്ട് ആരും അറിയരുത് ആരും എന്ത് നിസ്സാരമായിട്ടാ നീ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ആരും എന്നെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ആരുമില്ല ദിയ എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല എന്റെ അപ്പയ്ക്കും ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല
ബാബുട്ടിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി കൂടുതലൊന്നും വിസ്തരിക്കാൻ നിക്കണ്ട ആര് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നതാണോന്ന് എന്റെ കൈകൊണ്ട് തീരേണ്ടതാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചാവാനായിരുന്നു അവന്റെ വിധി ഇന്നെന്താ ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നോ നിന്നോടാ ചോദിച്ച ചോദിച്ചേ സമാധാനം പറയടി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്കും അറിയാം ഞാൻ അത്ര പൊട്ടിയൊന്നുമല്ല എന്താ നിനക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കടി ഓരോന്ന് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചേ തറുതല പറഞ്ഞ ഞാൻ ചിത്തിനെ കാണാൻ പോയതാ പക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും അവനെ കാണില്ല എന്ന് പറയാൻ പോയതാ സത്യം എനിക്ക് വേറെ ആരും വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ അപ്പ മതി മതി ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പയുടെ മോളല്ലേ എന്തടി ഇതൊക്കെ എന്റെ യാക്കോബി നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കിടത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യരില്ല അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നില്ലേ ആര് വരാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോ അത് അവിടുത്തെ റേഷൻ കടയല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും മയ്യത്ത് അവിടെ എത്തിക്കാൻ അവരും പറയണത് അല്ലെങ്കിലും അവിടെ സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന ആ തള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എന്റെ യാക്കോബി കാൽ ഉറക്കാത്ത പരുവത്തിലാണെങ്കിലും നീ എന്തിനാ അവനെ പോകാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാനോ ഈ ചൈനും പാവിട്ടണ്ണും കൂടി മൂന്നാമേലെ താഴ്ത്തിരുന്ന് വെള്ളാടിച്ചില്ലായിരുന്നോ അവളിനിത് ആരോടും പറയാൻ ബാക്കിയില്ല നീ ഒന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഏമാമാരുടെ ചോദ്യം പറച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതെ ഇവിടുത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു തല അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൂടെ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാ കോവി ഒന്ന് പോവല്ല അതിപ്പം ഞാൻ ഒരു പേര് തരിയാതെ ഏടാ സാർ നാം മറ്റും പോണത്തോടെ എപ്പടി പോവേ അല്ല വീട്ടിലൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഒതുക്കിട്ടോട്ടെ അവിടെ പക്കത്തിലുള്ളതാ ബാബുക്കൊട്ടം കാലയിലെ ലോറി എടുത്തു പോകുമ്പോ യാക്കോവി കൂടെ ഇരുന്നതാ ഞാപകല്ല സാർ ഞാൻ വേലയിലിരുന്നത് എന്താ ഡോക്ടറെ ആ ആക്സിഡന്റ് ആയ ലോറിയുടെ ഓണറാ പോയത് കൊച്ചിന്ന് വന്നതാ ആ വണ്ടിയിൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോഡറക്കി കിട്ടിയ കാശ് അതിപ്പ കാണാനില്ലെന്നു വണ്ടിയിൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോഡറക്കി കിട്ടിയ കാശ് അതിപ്പോ കാണാനില്ലെന്ന് എന്റെ മോളല്ലേ അവള് ഈ സൈക്കിള് വർക്ക്ഷോപ്പിലെ എങ്ങനെയാണത് ഈ പരുവത്തിലായത് 
അത് എങ്ങനെ സത്യായിട്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തല്ല അയാളാ അയാൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് കൊല്ലാൻ നോക്കെ മനഃപൂർവ്വല്ല അബദ്ധം പറ്റിയതാ പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്ന പഠിപ്പല്ല നിന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ആ നീ ഈ വഴിക്ക് ലോറി ഓടിക്കാന്ന് കരുതി വണ്ടി എടുത്തു നിന്ന് അല്ലേ അയാൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ പിന്നെ ആ നേരത്തെ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഒരു രൂപമില്ലായിരുന്നു സമർത്ഥന അന്ന് നിന്നെ ലോറി കയറ്റുമ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലടാ സ്വന്തം കാലനും കൂട്ടിയ യാക്കോവി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെന്ന് ദിയയുടെ കണ്ണീരിന് മുന്നിൽ തോറ്റുപോകുന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി യാക്കോബിക്ക് പിതച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കർത്താവ് തമ്പരാൻ കൊണ്ടു തന്നതാ നിന്നെനിക്ക് ഇവിടെ തെളിവും നശിപ്പിച്ച് കാശായിട്ട് മുങ്ങാന്ന് കരുതി നിന്റെ അമ്മയുടെ പതിനാറാം അടിയന്ത്രത്തിനായിട്ട് എടുത്ത കാശ് എവിടെയാണ് ബാബുട്ടിനെ ലോറി നിർത്ത ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ എവിടാണ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അറിയില്ല നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ കാശ് നീ എന്താ ചെയ്തേ കുറിച്ചിട്ടേക്കണോ ഫോൺ വഴിക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ അച്ഛയ ഞാൻ ആരോടും പറയാതെ വെളുപ്പിനുള്ള ബസ്സിന് പോവാൻ ഇറങ്ങിയതാ സൈക്കിൾ ആരെങ്കിലും കണ്ട് പ്രശ്നം ആവണ്ടെന്ന് കരുതി അതെടുത്ത് പുഴയെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ വന്നതാ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാനായിട്ട് അച്ഛൻ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചു എവിടെയായാലും ഞാൻ അച്ഛനെ ഓർക്കും നിങ്ങളെ ആരെയും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ആതിരാ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരവായിരിക്കും ഏവര് തണ്ടി പോണത് കണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരാത്തോണ്ടാണ് അടി എന്നോട് എത്ര വൈരാഗ്യം എന്താ അച്ഛായ എനിക്കെന്താ വൈരാഗ്യം അച്ഛനോ ആരെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കള്ളു കുടിച്ചവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കൊക്കെ പോയെന്ന് യാക്കോവി എന്ത് പഠിച്ചടി നീ അത് വലിയ സംഭവമാക്കിന്ന് കേട്ടല്ലോ ബാബുട്ടൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വന്നിണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ വള വന്ന് അവനെ ശവത്തിന് എടുത്താ അല്ല എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നതാ സത്യം പറ അവൻ നിന്റെ അടുത്ത് കാശ് കൊല്ലം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നു അയ്യോ ഇല്ല മനസ്സാവാജ അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് യാക്കോബി ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാ നിനക്കറിയാം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശ് അവിടെയാന്ന് ഇതേതടി കാശ് ഇത്രയും കാശ് നിന്റെ എവിടെ പറയാം എടുത്തു പോട്ടാ വരുന്ന വഴിക്ക് യാക്കോബിച്ചനും ഇയാളും മോളിരുന്ന് കള്ളോടിക്കണ ഞാൻ കണ്ടത് ആ അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം കിടയാ തണ്ണി പോട്ട് വണ്ടി ഓട്ടി കീഴെ പോയി അവളതാ 
എന്നാലും ദേവരെ എന്നൂര് കൊലസ്തി വേണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇവൻ സെറ്റ് വേ ആണാ ഞാൻ കൊ സീക്രെ സാവടിച്ചേ ഇവൻ മരിക്കോ ജീവിക്കുന്ന തനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും കാശിനെ വേണ്ടി മനപ്പൂർവ്വം താലിവര വായ മുറ നായേ ഉനക്ക് വേണ കാശ് തേവല്ല മർക്കളാ ആണാ എനക്ക് വേണം അതനാലാ ഞാൻ പോട്ടേ ഇനിയും ഏതാ പേസ്നെ ഒന്നേയും പോട്ടുവേ പുരിഞ്ഞിടാ ഏയ് ഊരി വന്നിട്ടിക്ക് ഇந்த പെട്ടി ഏതാ ഒരു അള്ളയിലെ സേഫ കൊണ്ട് പോയി അപ്പുറം വന്ന് എടുത്തുക്കാം പോ അങ്ങേ ഒക്കാന കട ആസനേ ജനം പാക്കട്ടോ ആശ വീട്ടിൽ പനിച്ച് വർച്ച കിടക്ക എന്താ വന്നു എനിക്ക് അങ്ങ് പേടി ആവുന്നു ദാ എവളോ താനാ പാവ സഞ്ജിതന്നാ അത് കേട്ട സമ്മളം എനിക്ക് ദാ നിങ്ങ പങ്കാളിങ്ങ ഉങ്ങൾക്ക് പങ്ക് മാത്രം ദാ കിടക്കും ദാ ഇത് ആസാന കൊടുത്തു ഉം കാസ് മാറ്റർ തെരഞ്ച പോലീസ് യാക്കോബിക്ക് അപ്പുറം ആസാന ദാ മുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പണ്ണുവേ അവൻ ദാ മുതൽ സാച്ചി പോലീസ് രണ്ട് നല്ല സാച്ചി ആതനാ അവൻ എല്ലാ ഉണ്ടി സർദിച്ചിടും നെഞ്ചില ദില്ല ഇരുന്ന അവനെ ഇങ്ങേ ഇരിക്ക சொல்ല ഇല്ലനാ ഇതാ ഒരു നാട്ടിക്ക് പോയി സോത്തുക്ക് വലിയ ബാഗ சொல்ല ഞാൻ പോലപ്പ ഞാൻ പാത്തുക്ര ഇതാ ഇത് പൂര പണിയാൻ വാങ്ങി സാപ്പിടുങ്ങ അപ്പ പോയിട്ട് വരാം അപ്പ എങ്ങ പോരേ അപ്പ ദുബായ് വരെക്കും പോരണ്ടാ ഉമ്മാവ നല്ല പാത്തുക്കോ വാ എങ്ങ പോരേ എന്നാ ഇരിക്ക് ഇത് പെട്ടിയില ഏ മാരടി മൂദേവി എങ്ങ പോരേ എതുക്ക് പോരേന്ന് சொல்லாம എങ്ങനെ ഒരാടി കൂടെ പോവാൻ വിട മാട്ടേ അയ്യോ അമ്മ ഇത് സാറ്റ് ഞാൻ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാ എനിക്ക് ഇത് നിലമേ വന്നിരിക്കാതെ അമ്മ എന്താണ് ഭാവി സെത്ത വാർത്ത എനിക്ക് ദുബായ് വരെ കേൾക്കണോ പോങ്ങടാ ഉം പോങ്ങടാ യാക്കോബി ഉണക്ക് ഞാൻ കടസി ടാടാ Oh, my God. 
എന്നറങ്ങട്ടെ ഒന്നുമില്ലടാ അപ്പക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ദേഷ്യമില്ല ഒരു വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ കല്യാണമായിരുന്നു അപ്പയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം അത് വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല സാരില്ല നടക്കാതെ പോയ ആക്കോയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൂട്ടത്തില്ല അത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലടാ ഒരു മാറ്റം പെട്ടെന്ന് എല്ലാരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ചെറുതായ പോലെ അപ്പ വരും നിന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ അപ്പയ്ക്ക് പറ്റൂടാ അപ്പന്റെ മുത്തല്ലടാ നീ ചോദിച്ചില്ലേ ആരെയും ഓറഞ്ച് ഇവളാ ആ കോവിയുടെ ഓറഞ്ച് നിന്നെ ഏപ്പിച്ചു പോവാ നന്നായിട്ട് നോക്കണം അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൈക്കുമ്പില് വെച്ച് എന്നെ കൊണ്ടിടക്കണം
ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുക നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണോ ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നു കരുതിയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ത് കാര്യം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മസാല ദോശ വാങ്ങി തന്ന പറയാം മസാല ദോശ തന്നെ നിനക്ക് എന്താ വാക്കോൾ ഉണ്ടാ അതിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ശരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസായിലൂടെ പിന്നെ എവിടെന്നാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഗർഭം അതെ അടിച്ചു കോൺ തെറ്റി ട്രാക്ടറും ട്രില്ലറും ഒക്കെ വെച്ച് ഒഴുകുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇനി ഇതിന് അവകാശം പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരുത്തം വരുവടി അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വിടല്ലേ Ha 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 